பேக் டு கேல் டு டி என் ஃபுட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சேனக்கிழங்கு கட்லேட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சேனக்கிழங்கு வந்துட்டு ரொம்பவே ஹெல்த்தி அந்த சேனக்கிழங்கு ஆனால் வந்து நிறையா பேர் வந்துட்டு சேனக்கிழங்கை வந்துட்டு நெக்லெக்ட் பண்ணுவாங்க அது ஏன் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு அது வந்து சேராது ஐ மீன் தொண்டையில் வந்து இச்சிங்காக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் அது சாப்பிட்டா அப்படிங்கிறனால பட் வந்துட்டு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அந்த மாதிரி வந்துட்டு இச்சிங் ஆகாது ஏன் அப்படின்னா நான் ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ட்ரிக் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஐடியா பண்ணேன் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் வந்துட்டு சேனக்கிழங்கு சாப்பிட்டா அலர்ஜி ஆகும்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அது அந்த டிஷ் வச்சாலே சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் வந்துட்டு ஒரு நாள் இது இந்த மாதிரி செஞ்சு சேனக்கிழங்கு கட்லே செஞ்சு ஆனால் அது சேனக்கிழங்குன்னு சொல்லாமல் வேறு ஏதோ சம்திங் அந்த டைமில் சொன்னேன் சொல்லி அதை சாப்பிட வச்சேன் சாப்பிட்டு வச்சு ஒன்றுமே ஆகலை மத்தியானம் ஐ திங்க் சாப்பிட்டோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் தான் சொன்னேன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சேனக்கிழங்கு தான் நான் கொடுத்தேன் பட் உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகலை அப்படின்னு அவரே வந்து ஷாக் ஆகிட்டார் ஏன்னா வந்து அந்த இச்சிங்ஸ் வந்துட்டு போயிடும் ஏன் ஒருவேளை அந்த இது இச்சிங் அந்த இது இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஆக்சுவலி இந்த கட்லேட்டில் வந்துட்டு நம்ம அதை ஃப்ரை பண்ணி தான் எடுக்கிறோம் ஸோ அதுலேருந்து எந்த ஒரு இது இருந்தாலும் அதில் போயிருக்கும் மேபி அதனால தான் வந்துட்டு அவருக்கு அது ஆகலை ஸோ இது ஃப்ரைடில் பண்ணும்போது வந்துட்டு சாப்பிட்றக்கும் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மாதிரி இச்சிங் இருக்குங்கிற அந்த தாட்டே வராது பிகாஸ் அந்தளவுக்கு அது டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ மேபி அதனால் வந்துட்டு அந்த யோசனை வராதுனால போயிருக்கலாம் எனிவே ஆனால் சேனக்கிழங்கில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஈவன் கேன்சர் பே கேன்சருக்கும் கூடி அது வந்து ஒரு நல்ல மருந்துன்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கின் அலர்ஜிஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் அது கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அட்லீஸ்ட் மந்த்லி ட்வைஸ் ட்ரைஸ் ஆச்சு நீங்கள் வந்து சேனக்கிழங்கு வந்து சூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சேனக்கிழங்களை வச்சு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரெசிபி செஞ்சு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்கள அசத்துங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு சீக்கிரமாக சேனக்கிழங்கு கட்லேட் எப்படி செய்கிறதுன்னு போய் சீக்கிரம் போய் பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன் சேனக்கிழங்கு இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முதல்ல கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சேனக்கிழங்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பட்டை பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மல்லித்தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ப போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு தக்காளி தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான கடுகும் கருவேப்பிலையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சேனக்கிழங்கு கட்லெட் செய்கிறது உண்டான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க கடாய் வச்சுட்டு அதில் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு எண்ணெய் சூடாகட்டும் இப்போ எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கடுகு கருவேப்பில் போட்டுடலாம் கடுகு கடுகு கருவேப்பில் வெடிச்சதுமே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பட்டை பேஸ்ட் எடுத்து போட்டுடலாம் பட்டை பேஸ்ட்டு போட்டதும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கோம் ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வதங்கினது வந்து பச்சை வாசம் போனதுமே வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இந்த வெங்காயத்தை வந்து பொன்னிறமாக வர்ற வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க இப்போ வதங்கிறதுக்கு தேவையான லைட்டு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இதில் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் பட்டை பேஸ்ட்டும் போட்டங்காட்டிக்கு அடி பிடிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம வதக்கும்போது நல்லா இந்த மாதிரி அடி பிடிக்காத மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுடலாம் இந்த தக்காளி கொஞ்சம் பேஸ்ட் ஆகிற டைமில் நம்ம மல்லித்தூள் மிளகுத்தூள் போட்டுடலாம் 
இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம ரெட் சில்லி பவுடரும் மல்லித்தூளும் போட்டுடலாம் மல்லித்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெக்ஸ்ட் மிளகாத்தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மிளகாத்தூளோட பச்சை வாசனை போனதுமே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற சேனக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் உப்பு நல்லா உப்பு போட்டுடலாம் இப்போது நம்ம சேனக்கிழங்கில் எல்லா மசாலாவும் பிடிக்கிற மாதிரி நல்லா தாளித்து விட்டுக்கோங்க அப்புறம் இன்னொன்று நீங்கள் அந்த மல்லிப்பொடி மிளகாப்பொடி ஆட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த ஃப்ளேவர் எதாவது பிடிக்கும் கரம் மசாலா ஃப்ளேவர் ஆர் சிக்கன் மசாலா ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மசாலாவும் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ உங்களோட இது தான் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்குதோ அந்த ஃப்ளேவரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது ஆப்ஷனல் தான் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம மல்லித்தூளும் மிளகத்தூள் மட்டும்தான் போட்டிருக்கு ஸோ இந்த மசாலாவில் நல்லா பிடிக்கிற மாதிரி இந்த சேனக்கிழங்கில் நல்லா பிடிக்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு இது நல்லா ஊறட்டும் அந்த டொமேட்டோ ஜூஸில் இந்த வெங்காய வதங்கலாம் அந்த மசாலெல்லாம் பிடிக்கிற மாதிரி நல்லா ஊறட்டும் சேனக்கிழங்கு அப்போ தான் நம்ம சாப்பிடும்போது நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ ஊறுற வரைக்கும் இதை வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் முக்கியமான விஷயம் இது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க மீடியம் விட ரொம்ப கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுக்கோங்க ஃப்ளேமில் இல்லைன்னா கரிஞ்சிரும் ஓகே இப்போ நம்மளோட சேனக்கிழங்கு கட்லேட் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம சர்வ் பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து சேனக்கிழங்கு கட்லேட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க இந்த ரெசிபியை நீங்கள் வீட்டில் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் இதை விட சூப்பராக ஒரு டிஷ்ஷோடு உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் அன்டில் பாய் பாய் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பாய்